കണ്ണൂരിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയാപ്ല സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചാരപ്പാറ്റയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള പുതിയാപ്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നേരിയ അരി അതായത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ അരി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി അരി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിലാണ് ഈ ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൈസ് കുതിരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ കുതിർത്തി വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ അരി അരക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്രയും വെള്ളം ഈ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ അരി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം അരിയോളം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണമെന്നില്ല ദോശക്കൊക്കെ അരക്കുന്ന ഒരു പാകത്തിലാണ് ഈ അരി അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയണം ഒട്ടും തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു ദോശയുടെ ഒക്കെ പാകത്തിലാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആറ് മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്തത് വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം മതിയാവും ഈ മുട്ട ഈ അരിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി മുട്ടയും അരിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മുട്ടയും അരിയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പതയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള അരി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല മുകളിൽ വരുന്ന പ പത മാത്രം കോരിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് നുര വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ പത വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ പത മുഴുവനും നമുക്ക് മാറ്റാം മുകളിൽ നിന്നും പത മാത്രം കോരിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും പതയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ബൗളിൻ്റെ പകുതിയോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും കുറേ പത ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും വീണ്ടും ബൗളിലേക്ക് ഈ പതയും കൂടി ചേർക്കാം ഈ ബൗളിൽ നിറയെ പത ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഓട്ടുരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടുരുളി തന്നെ വേണമെന്നില്ല അടികട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രവും യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയോ നല്ല കട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഉരുളി ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന പഞ്ചാരപ്പാറ്റ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നുര ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ബൗളിൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് നമ്മൾ പത കോരി വെച്ച് ബൗളിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് അരിമാവ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് അത് മാറ്റിവെച്ച് മുകളിൽ നിന്നുള്ള പത മാത്രം കൈ കൊണ്ട് എടുത്തൊഴിക്കുക പത ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് നല്ല വണ്ണത്തോടു കൂടിയും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അധിക
ഇതിപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് വശവും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു വയർ റാക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ വേണം മാറ്റാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ഓയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഓയിൽ മുഴുവനും താഴേക്ക് വരണം അതിനുവേണ്ടി കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വയർ റാക്കിലോ ഇത് മാറ്റണം ഇതുണ്ടാക്കി ഉടനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ഓയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച വയർ റാക്കിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മുറ്റി വീഴുന്ന ഓയിൽ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീണോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിയിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഓയിൽ താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ഓയിൽ ഉറ്റി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് നമ്മളിവിടെ പദം മുഴുവനും രണ്ട് മൂന്ന് ബൗളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അരി ഏകദേശം തീരുന്നത് വരെയും ഇതുപോലെ പതയെടുത്ത് നമുക്ക് പഞ്ചാരപ്പാറ്റ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മുഴുവൻ പഞ്ചാരപ്പാറ്റയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ വയർ റാക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നാളെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ അതായത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇതിലുള്ള ഓയിൽ മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ് ഒട്ടും ഓയിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിലുള്ള ഓയിലെല്ലാം ഏകദേശം ഇതിലേക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പ്ലേറ്റ് മുഴുവനും ഓയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പഞ്ചസാരയും പഴവും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പഞ്ചാരപ്പാറ്റ ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാരയും പഞ്ചാരപ്പാറ്റയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചാരപ്പാറ്റ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഴവും കൂടി ചേർക്കാം പഴവും കൂടി കുഴച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പഴവും പഞ്ചസാരയും പഞ്ചാരപ്പാറ്റയും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് പൂവൻപഴമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാരയും പഴവും കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കുക ഇത് മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വെറുതെ തന്നെ കഴിച്ചാലും മതി വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇത് കഴിക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചാരപ്പാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത